Алистар, ты сейчас проводишь в Москве семинар свой. Расскажи о своих впечатлениях, о людях здесь, которые тренируются. Поделись своим мнением. A big honor and a big pleasure to uh, come and share my techniques. Um, I'm also seeing a big enthusiasm, uh, a really big, um, yeah, a lot of fans, a little, really big movement of uh, K1 and MMA uh, fans. So for me, yeah, again, that's very pleasurable to share my knowledge, and uh, with all the pleasure I come here. Uh, да, меня очень тепло приняли, очень радушно, поэтому я очень рад видеть такое большое количество энтузиазма и Люди радушно меня приняли, повторюсь, и я крайне рад делиться своими знаниями, своим опытом. В России много великих бойцов. Скажи, кого ты знаешь из наших бойцов, кроме Сергея Харитонова, с которым ты дважды встречался? Uh -huh. So in Russia we have a lot of good, great fighters. Who do you know from Russia except Сергей Харитонов? You met him twice. Well, I know Sergio, of course. Uh, we two also train together. Uh, I know Fedor, Melanenko. I know Alexander, his brother. Um, who else? I mean, you guys have so many fighters. Igor Vovchenshin, I've fought mm -hmm. him also. One of the legends. Mm -hmm. um, yeah, he, you guys have so much fighters. And then also what is, I'm bad in names. Mm -hmm. my, my, you know, some, I have a very good memory in numbers. I remember my phone number from 20 years ago, but I don't remember names. Ага. So... Ну, Алисар говорит, что он знает, конечно, Емельяненко, Федора, Александра, Харитонова. С Харитоновым он тренировался даже. Знает Сергея Вовчанчина, с ним он тоже встречался. Но, к сожалению, он очень плохо запоминает имена, отлично помнит цифры. Он помнит свой телефонный номер, который был у него 20 лет назад, но на имена он вообще слаб. Последние два боя ты неожиданно проиграл. Расскажи, почему так происходит, что сейчас у тебя черная полоса или какие-то недочеты в тренировках? So what were the reasons of uh, your last two losses? So is it just a black stripe in, and some kind of fate or some um, some mistakes in your preparation? Well, I think I think uh, my last two losses was the result of a combination of factors. Um, You know, it's, it's, it's like a puzzle, and in my good years I have all the right combination, the right chemistry of all the right elements, and um, now some elements may be missing, or maybe some elements are not good enough. Mm -hmm. So for me, it's, it's, it's as a fighter, as ultimately responsible person, it's important to make sure that puzzle is good. And the puzzle is, is trainers, is sparring partners, it's, it's a training camp, where are you going to train? Uh, you know, everything makes the puzzle. Но дело в том, что подготовка профессионального бойца – это такой некоторый пазл, набор фактов, факторов. И вот сейчас какой-то момент они почему-то там перемешались не самой лучшей комбинации. Раньше все было лучше, но это тренера, подготовка и так далее. Он работает над этим. Как ты считаешь, что сможешь одолеть Фрэнка Мира и вернуть себе былую уверенность в себе? How do you think can you defeat Frank Mir and get back your honor and your pride and your self-esteem and you know all the stuff i will beat frank mir if i train hard and if i train clever я побью франка мира если я буду упорно тренироваться и тренироваться умно дай свой прогноз на бой крокоп александра емельяненко so your expectation uh, on the fight крокоп емельяненко uh, very hard because great both are great athletes and um I mean, uh, Melanenko has great hands, great boxing. But if I look at Krokop, he has the legs. He has the leg strikes, he can do the low kicks. So that fight can go, you know, it's 50-50. It's hard in every way. One hit can be enough mm -hmm. to decide the fight. Ну, очень сложно предсказать, потому что у Емельяненко очень хороший в руках, у него отличный бокс, а у Крокопа отличные ноги, он может бить и лоу кики, поэтому тут все 50-50, один удар может все решить. И последнее. У тебя в России очень много поклонников как и во всем мире. Можешь сделать им какое-нибудь заявление и пожелание? You have a lot of fans in Russia as in the whole of the world, so maybe some nice, some, some pleasant words to your fans in Russia. Well, uh, it's my pleasure of being here. You have a great country, a very big country too. Every time I look at the map, I'm like, this is like, uh, this is bigger than Europe, bigger than America. So, um, yeah, I'm looking forward to explore the country and uh, meet as much fans as I can. 
Я каждый раз, когда смотрю на карту, я ужасаюсь тому и восхищаюсь, какая-то огромная страна, она больше, чем даже Америка. Вот, поэтому огромное удовольствие для меня здесь бывать, и я хочу ее и дальше посмотреть. Огромное тебе спасибо. Для меня было большой честью пообщаться с тобой, как с великим чемпионом. Thank you very much. It was a really great honor for me to talk to you and to the greatest champion. Thank you very much. Thank you. Mm -hmm.